装修之前一定要记得，自己要需要好多那个电源哈，都要提前把那些东西要想好，然后需要好多茶桌，需要好多那个点位，一定要定好。如果后面再加钱的话，房间里面就拉个乱七八糟的，都没得那种美美观的那种感觉啊。比如说你的冰箱，比如说需要八个平方的线还是十个平方的线？它的功率超大，都提前要把那些东西要想好，所以说要找专业的那个设计团队给你弄好，不然你光靠你自己来想的话，你都会出问题，晓得。所以说，专业的人做专业的事。今儿材料送过来了，然后帮他们拉了点线，我现在准备回家了，下班了。他们还要做到七点钟才走。走了，走了，走了，拜拜了。嗯，哎，给我们塞点子啊。哎，哎，那你留下你啊。辛苦了，你看嘛。所有的人都晓得你是打空的。对头，我那摆，那时候我那挂个牌子的。他是纺线的。他是纺线的。专业电工三十年。走了哈，你慢慢弄啊。生地如金，满腹泪，高一层。今天下班买的凉皮，一个人的房真的是太难住了。还有最近我看到有朋友们留言，说我有点儿在工地上面，衣服要多干净，不想干活。这个干不干净跟个人习惯有关系哈。我每天儿，你们看我的视频，你晓得噻。基本上我衣服没得重复的。如果是你看到是重复的话，那是我隔了一天才拍的，都不是当天拍的哈。我每天儿衣服都在换，全身上下都要换，每天都要洗。啊，小妹儿回来，你看裤子都是脏的，那可不脏呢。再说了，拍视频嘛，都是想把最好的一面展示给大家看噻。土豆，那个土豆是蒸熟了过后，再用那个炸一遍。然后再把它切开，拌上佐料，特别好吃。我听说吃土豆是吸脂肪的哈，真的假的不晓得。最好的都不行，干嘛要行吹坏的呢？对不对？凉皮，看嘛，没得甘肃，没得西安。的凉皮正宗哈，还有个吃起都没得那个感觉，但是也蛮好吃的。如果是七零后、八零后都晓得，小时候读书的时候，那个土豆儿、炸土豆儿都是其中的一个零食之一。好嘛，能不能勾起你们的回忆？哼没得好点儿，一份凉皮，六块；一份土豆，六块。
，一片烟料，两块五，十四块，还是不便宜啊。还有一些装修的一方面的东西，很多朋友在私信我，基本上我都回了信息的啊。因为在视频里面，有些东西不好说，你也不要看到，秋秋秋那个视频上面有些东西，真真假假，假假真真。土豆吃不到两口了，视频就拍到这个地方为止。祝大家生活愉快！生活明天一定更好，拜拜。